अंदर गया और मारने के लिए अंदर उधर गया और जा रहा देखा भी हाँ दे रही है मारने Oh, 
ਸੁੱਕਣ ਸੁੱਕਣ ਸੁੱਕਣ
గురువు ఎప్పుడు గురువే కానీ లఘువులు కాడు గురువు అంటే పెద్ద అని గురువు ఎలా ఉండాలి జగద్గురువు అయి ఉండాలి జగద్గురువు అంటే ఏమిటి జగత్తును గురువుగా భావించేవాడు జగద్గురువే జగత్తుకు గురువు అయిన వాడు జగత్తు గురువే వస్తూ పోతూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు జగత్తు ఎలా ఉన్నా జగద్గురువే జగత్ అంతా ప్రతి అంశంలోని తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ అంది అందరికీ అందించేవాడు జగద్గురువు గురువు ఎప్పుడు గురువులాగానే ఉండాలి కానీ ఎవరికి బరువు కావచ్చు గురువు ఎలా ఉండాలి శిష్య చిత్తాపహారకుడు కావాలి కానీ విశ్వాపహారకుడు కావాలి వాడి జేబులు ఏమున్నాయి నా విశ్వాపాత్రలు ఏమో ఎప్పుడు పడతాయని చూస్తే వాడు గురువు కాదు బరువు అవుతాయి ప్రపంచానికి బరువు ఆ ప్రపంచానికి బరువైన గురువులు మనకి రాదు గురువు ఎలా ఉండాలి కల్ప తరువై ఉండాలి కామితార్థ ప్రదీపకుడై ఉండాలి సరే గురువు ఎలా ఉంటాడనుకుంటే శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి మాటి మాటి గురువులు ఇల్లు చూడాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అంటే ఆయన శిష్యుడు కాదు వాడు భక్షకుడు అవుతాడు తక్షకుడు అవుతాడు రక్షకుడి దగ్గరకు వచ్చి తక్షకుడు లాగా మారుతాడు ఆ విధంగా ఉండకూడదు సమస్తము సమర్పణ చేసి ఉండేవాడు నిజమైనటువంటి శిష్యుడు అవుతాడు శిష్యుని ప్రకృతి ఎలా ఉండాలి ఇంత మీరు ఎంత రేపు రేపు బాగా దీక్షలు వేసుకున్నారు కదా మెల్లమెల్లగా మెల్లగా కందిస్తాం మీకు కందిస్తాం మీరు మెల్లగా ఏమవుతారు మీరు మెల్లగా అందుకని చెప్తున్నా గురువు ఎలా ఉండాలి శిష్యులు ఎలా ఉండాలి విషయం మీకు ఎప్పుడం కోసం అది ఎప్పుడు ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్త దేవత రోజన సయ ప్రమాణం గురించి నెరవేర్తే పెద్దవాడు ఒక పని చేస్తే ఆ పనిని ప్రమాణంగా ఆయన స్వీకరిస్తే స్థిరీకరిస్తే దాన్ని లోకమంతా అనుసరిస్తుంది అంటే పెద్దవాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి ఆలోచన చెప్తున్నాం ఒక చోట ఒక గురువు గారు ఒక శిష్యుడు గారు కలిసి బయలుదేరుతున్నారు పెద్ద అడవి వచ్చి అడవి వచ్చినప్పుడు గురువు శిష్యులు వెళ్తున్నారు బాగా గురువులకు గారు ఉంటాయి అక్కడ ఆ అడవి దగ్గర గురువు గారు ఏం చెప్పిన అంటే రాత్రి ఇక్కడ పడుకుందాం ప్రొద్దున్న ఏమందిరి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు శిష్యుడు ఓకే అన్నాడు గురువు గారు ఏమన్నాడు బాబు పిల్లవాడిని కొంచెం నువ్వు పడుకు నేను కావాలి ఉంటాను నేను పడుకున్నప్పుడు నువ్వు మెరుగుతూ ఉంటావు ఆ విధంగా మధ్యరాత్రి వరకు నడిచింది శిష్యుడు గారు పడుకున్నారు గురువు గారు మెద్ద కొడుతున్నారు అప్పుడు ఒక పేద సర్పం వచ్చి సర్పం వచ్చి చక్కగా శిష్యుడి దగ్గరకు వస్తుంది గురువు గారి రక్షణ ఆయన ఏం చేశాడు తన యొక్క యోగ దృష్టితో సర్పాన్ని నిలిపేశాడు నిలిపివేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన శక్తితో సర్పంతో మాట్లాడుతున్నారు ఏమి సర్పం ఎందుకు వస్తున్నా మా శిష్యుడి దగ్గరికి అంటే ఆ సర్పం ఒక సమాధానం ఇచ్చింది మా మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ కాకండి మీరు అనగా శిష్యునికి మీ శిష్యునికి నాకు ఉన్నటువంటి వైరం ఇప్పటిది కాదు చాలా జన్మ జన్మల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి వైరం కాబట్టి మా మధ్యలో మీరు చూడడం బాగులేదు కొంచెం ఆగండి అంటే ఆ గురువు గారు ఏమన్నానంటే పోయిన జన్మల్లో ఎప్పుడో ఎక్కడో నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు వాడు నాకు శిష్యుడు కాదు ఇప్పుడు నాకు శిష్యుడు అయినాడు కాబట్టి పూర్తిగా దోషి అధికారం వాడు నాకు ఇచ్చినాడు కాబట్టి నాకు చెప్పిన తర్వాత నేను పని చేయమని తప్పనిసరి పరిస్థితి గురువు గారు అడిగినారు తను చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏం చెబుతున్నది ఆ పాము ఏమి లేదండి గోవిని జన్మలో నేను మనిషిని ఆయన పాము అంతకుముందు జన్మలో ఆయన పాము నేను మనిషి నేను మనిషిని ఆయన పాము ఆయన జన్మ జన్మ చెప్పు జరిగింది ఏమిటంటే గోవిని జన్మలో నేను మనిషిగా ఉన్నప్పుడు ఈ పాముగా ఈ శిష్యుడు పాముగా ఉండి నా యొక్క గుండె దగ్గర ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని తాగినాడు నేను అది జ్ఞాపకం ఉంచుకొని తీర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు వచ్చినానండి ఇది జన్మ జన్మ నుంచి ఒక రాజధానిలో ఒక రాజధానిలో ఒక రాజధాని జరుగుతున్నది ఏదో పర్వాలేదు గురువుగారు ఆలోచిస్తారు పాము పుట్టిన తర్వాత ఏముంటుంది సమర్పణ అది పోయిపోయి ఎక్కడ గోండి దగ్గర ఇక్కడి గారు పోతుంది గొంతు దగ్గర ఇక్కడ రక్తనాళం చక్కగా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది ఆ మాత్రం పోతుంది ఆలోచన చేసి గురువు గారు ఏమన్నారంటే పాము గారు ఒక మాట మాట్లాడతాను నా శిష్యుని యొక్క ప్రాణము కావాలన్నా రక్తము కావాలన్నారండి ప్రాణంతో నాకే పనుంది అది గాలి ప్రాణంతో నాకే పనుంది నాకు ఆ రక్తం వాడు తాగండి కాబట్టి నేను ఆ రక్తం తాగాలి అంటే పర్వాలేదు ఎక్కడ రక్తం అనండి గొంతు దగ్గర రక్తమే కావాలండి పర్వాలేదు నేను ఇస్తానండి శిష్యుని యొక్క ఛాతి మీద కూర్చున్నాడు గురువు గారు లేచి 
కూర్చోనని శిష్యుడు ఒక్కసారి కళ్ళు కలిసి చూసినాడు గురువు గారు మొత్తం చూసినాడు కళ్ళు మూసుకున్నాడు చిన్న కత్తి ఉంటాయి దగ్గర ఆమె అంత కూర్చున్నాడు ఆగు మీద రక్తం ముక్క తీసినాడు రక్తం చుక్క పడేసినాడు ఆ పాము ముందు పడేసినాడు అయిపోయింది ఆ వైరం అయిపోయింది అంటే వెళ్ళిపోతున్నాను పాము వెళ్ళిపోయింది తనకు ఉన్నటువంటి వైద్య పరిజ్ఞానంతో మంత్ర పరిజ్ఞానంతో కట్టు పెట్టాడు గురువు గారు శిష్యుడు ఎప్పుడు వెళ్ళి లేచి కూర్చున్నాడు తెల్లవారి కూర్చున్నాడు తలకృత్యాలు తెచ్చుకొని నడుస్తూ బయలుదేరినాడు ఎంతసేపటికి శిష్యుడు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు గురువు గారు కూర్చున్నాడు మీరు ఏమైనా అడుగుతారేమో చెప్పుదామని ఏమో అడగడండి కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత గురువు గారికి అనిపించింది అసలు మీరు జ్ఞాని ఆజ్ఞా నాకు అర్థం అవ్వడం లేదు అని అరే బాబు శిష్య రాత్రి నీకు ఏమైనా దృశ్యం కనపడ్డదా అన్నాడు ఒక ఫెంటాస్టిక్ వ్యూ కనపడ్డదండి ఏమి రాత్రి నా మీద మీరు కూర్చున్నట్టు కనపడ్డదండి అవుంటే నేను కూర్చున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినావా చూసినాను గురువు గారు మీరు కూడా చూసినారు ఆ సంగతి మరి నేను మీద కూర్చున్నా తర్వాత ఏం చేసినా నేను కళ్ళు మూసుకున్నా కానీ మీరు చేసిందంతా గమనిస్తున్నానండి నాకు గొంతు దగ్గర పోస్తున్నారు తర్వాత ఇది ఆగు వేసి కట్టినారు అన్నాడు అప్పుడు గురువు గారు ఏమన్నానంటే నేను కూర్చున్నప్పుడు కానీ కత్తితో పోస్తున్నప్పుడు కానీ రక్తం తీస్తున్నప్పుడు కానీ కట్టు కడుతున్నప్పుడు కానీ ఒక్కసారి కదలలేదు మెదలలేదు గురువు గారు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అడగలేదు నాకు ఆటంకపరచలేదు మీరే మాకు బతుకులా ఇటువంటిది అన్నట్టంటే శిష్యుడు ఇచ్చే సమాధానం ఏమిటంటే ఏది లేదు గురువు గారు నా పక్క కూర్చొని కావలి కాసిన నాకు మంత్రోపదేశం చేసిన నాకు ఏదైనా పని చెప్పిన నా ఛాతి మీద కూర్చున్న నా గొంతు కోసిన నన్ను బతికించిన నా గురువు గారు నా మేలు కోసం చేస్తాడు అనే విశ్వాసం నాకు ఉంది అని చెప్పాడు ప్రాణం పోతున్న విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గురు శిష్య సంబంధం కొనసాగుతుంది అటువంటి గురు శిష్య సంబంధాన్ని విస్తృతపరిచేటువంటి స్థాయిలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం గురువు గారి యొక్క దివ్యమైన అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాం స్వామిని కొలుస్తున్నాం ప్రపంచానికే జగత్తుకే సమస్త ఆధారభూతమైనటువంటి గురువు గారు ఎవరంటే సదాశివుడు సదాశివుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం చేత వారి సంకల్పము చేత ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడానికి ప్రభవించినటువంటి స్కంభుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తారకాసుని సంహరించినటువంటి వాడు చాలా ఆయన వేసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి అటువంటి మహనీయుడైన మనము లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో పెంచుకునేటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నందుకు మనమందరము కూడా సంతోషంగానే ఉండాలి మరి ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మల్లారెడ్డి కానీ ఇక పురోహిత వర్గానికి కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న అయ్యప్పలకు కానీ చేయిస్తున్నటువంటి ఇద్దరు గణపతులకు కానీ నాకు కానీ ఏమనిపిస్తుందంటే ఈ కార్యక్రమం మేమేపటికే చేస్తున్నామని తెలుస్తుంది వెంటనే మేమే చేస్తున్నాం మూడు రకాలు ఉంటుందండి మేము చేస్తున్నాం పర్వాలేదు మేమే చేస్తున్నాం పర్వాలేదండి మేమేపటికే చేస్తున్నాం ఇంకా సూపర్ లేదు డిగ్రీ మనకి రాని అటువంటి చోట అంటే అన్ని కలిపి ఈ మూడు ఒక దగ్గర వేస్తే ఏమవుతుంది మేమే చేస్తున్నాం ఇంకెవరైనా చేస్తారా అన్నట్టు అది అహంకారం చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టు నువ్వు చేసినా నేను చేసినా మేము చేసినా ఎవరైనా చేసినా అయ్యప్ప అనేవాడు ఒకటి ఉంటే చేస్తావా లేకుండా చేస్తావా ఒకసారి ఆలోచన నేను మొదలు ఆయన ఉంటే చేస్తాం లేకుండా చేస్తాం అందరూ చేస్తాం కాబట్టి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కరుణాశక్తిని ఆలోచన చేయండి పరమాత్మ ఏ విధంగా చాలా మంది ప్రశ్న చేస్తారు ఏమయ్యా గుడి కడితే ఏమొస్తుంది ఏం రాదు గుడి కడితే దేవునికి ఏమొస్తా చెప్పండి పరమాత్మకి ఏమైనా వస్తా మీరు ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నారు కదా ఎప్పుడన్నా మీరు పెట్టిన వడలు కానీ ఇడ్లీలు కానీ మీరు వేసినటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఫల ద్రవ్యాలు కానీ అమాంతం తీసుకొని భగవంతుడు తిన్నాడా చెప్పండి తినలేదా అంత తినలేదనే విశ్వాసం లేకుండా చెప్పండి తిన్నాడా తినలేదా ఆయన స్థూల స్వరూపంగా తినడు స్థూలంగా తినడు ఆయన ఏ విధంగా తింటాడు మామూలుగా బజార్లో ఉంటే ఇది ఏమంటాను తిని బజార్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు పండ్లు అంటారు ఆ పండు కనుక భగవంతుని దగ్గర తీసిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు ఒక పండును మామూలు పండును ప్రసాదం చేసేటువంటి అమృతత్వమైన శక్తిని దాంట్లో ప్రసరింపజేస్తాడు పరమాత్మ ఆ విధంగా ఆ విధంగా పరమాత్మ భోజేస్తుంటే పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైన తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి భగవంతుడు ఏ విధంగా మనం అనుగ్రహిస్తున్నాడు ప్రతి వాడిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు సకల చరాచర సృష్టిలో వ్యాపించినటువంటి పరమాత్మ ఆయన మన కోసం 
जनरल परमात्म जनरल मिनरल मैं परमात्म दिव्य ओपिक ओपिक परशी परमात्म ओपिक परशी तरह परमात्म करणाशक्ति मन चूस भगवंत एंत यह विधा चूस परमात्म मन इन रकल सेवजेस्ता कदा सेवजेस तरह मेरे मदल आज परमात्म पीलार परमात्म पीलचेटे परमात्म कटबड़ता है यह विधा पील परमात्म अय्या नीष्ट रावी चक्कर बाणमे पटो ले गधने पटो नु मं अलंक बोट पेको धोति कटो बोट पेको परशुभ्र वी पूछो अंत नु अगाध रावुद्ध नी को पटकोवाले मीट ना आभरण वेवाले वी कुछ नवेस्तारो दंड पड़ता वरम चूँ मन आये उन्ना आये वेवाले मैं नमस्कार से वरम आने को परमात्म पोनी परमात्म सिद्धम से आये को आये नीक मूड़ कंडे शूल उ पक्क लेकिन रावुद्ध नीति मेद गंगने फिफ्टी पर्सेंट अम्मवारी उड़े पक्क गे उ पक्क सिंहमे उ अटमे रावाले चूँगी भगवंत तुम इष्टम इष्टम दोति कटा वी इष्टम रावान वी निर्देशिस्टा भक्त इंको आये अय्या पा मीद वंकोने इंको आयन चपता इंको आये पा ना पा नड़मुक चुटकोने रात इंको आये पा किंद पड़ता नमिल मीद रम्मी एल मीद रम्म चूँ परमात्म के कष्ट मेरी इंत कष्ट भगवंत ये विधा तुम कटुड़ना परमात्म दे कड़ना आलोचन चेयर दे कड़ना परमात्म दे कड़ी केवल चूसे पुष्प समर्तना ये समर्तना दाने वेल चूड़ दाने विव चूस्त परमात्म क्वांटी का परमात्म का क्वालिटी परमात्म चूसेदेटे पुष्प वन एम उ दाने सुगंधम एम चुप्त पुष्प सुगंध मन तो कल लेदा मन तो कल दाँ स्वीक लेकिन स्वीक मन बाट चुपता मंजी वंटेकना वैसे तरह ब्रह्मांड शाखम से अंदर को उपन एट मं ब्रह्मांड शाख अन्नी रकल मसाला वेस उपये तिटारा द्रव्या 
బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలయ నిర్మాణం చేసినారు అతి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రీతిలో ప్రచారం చేసినారు అంతకంటే బ్రహ్మాండమైన రీతిలో వేదమూర్తులను సంపాదించుకున్నారు అంతకంటే బ్రహ్మాండమైన రీతిలో బ్రహ్మాండమైన ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని నేర్చుకుంటారు వీటన్నిట్లో కామన్ ఉండేది ఏం తెలుసా అన్నిట్లలో కామన్ ఉండేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ కామన్ ఉండే దాని పేరు భక్తి అది లేకపోతే ఇవన్నీ సున్నానండి ఏందుకు వానికి రాకపోవచ్చు కాబట్టి భక్తిని మేళనం చేసుకున్నటువంటి కార్యాలు పరిశుభ్రంగా సుఖవంతంగా ఉంటాయి ఇంకో మాట చెప్తున్నాను కోట్ల రూపాయలు పెట్టి గుళ్ళు కడుతున్నాం అనేక కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అనేక యజ్ఞాగాది క్రతువులు చేస్తున్నారు బ్రహ్మాండమైన భజన మందిరాలు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో చేస్తున్నారు అన్నదానాలు అయితే లెక్కనే లేవు చాలా చేస్తున్నారు ఎన్ని మందిరాలు కట్టినా ఎన్ని రకాల సేవలు చేసినా ఎన్ని దానాలు చేసినా మీ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాన్నకు దండం పెట్టకపోతే అన్నీ సున్నానండి ఎందుకు అంటే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయకపోతే అవన్నీ వృధా అవుతాయి పెద్దలను గౌరవించకపోతే పనికి రాకుండా పోతాయి కాబట్టి పెద్దల్లో అందరిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తూ మరి చక్కటికి కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలి మరి కార్యక్రమాలు చేసిన తర్వాత ఇక్కడితో పని ఆగిపోదు మీకు ఏమి సూచన చేస్తున్నాంటే ఇక్కడితో పని ఆగిపోదు వాస్తవానికి గుడి అయిపోయింది నిర్మాణం అయిపోయింది దేవుని ప్రతిష్ట చేసిన మా పని అయిపోయింది అనుకుంటే పని అయిపోదని అప్పటి నుంచి మొదలైతుంది పని వాస్తవానికి రేపటి నుంచి ఎల్లుండి నుంచి కార్యక్రమం మొదలైనట్టు లెక్క ఎందుకంటే బజార్లో కనబడేటువంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడు మీ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ పిల్లవాడు రోజు కలుస్తున్నాడు బాగా చదువుకున్నాడు రోజు కనిపెడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మాయి ఉంది కదా వివాహం చేద్దాం అనుకున్నారు తీసుకొచ్చి వివాహం చేసింది నిన్న మొన్న ఆ పిల్లవాడు కనపడ్డాడు కనపడ్డప్పుడు నువ్వు మాట్లాడినా మాట్లాడకుండా పక్క పంట పోయినా నడిచింది ఇప్పుడు అమ్మాయిని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లనితో మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించి ఏమవుతుంది మీకు తెలుసు కదా మగవాళ్ళందరూ చేసే పని అదే కదా ఏం చేస్తారు భార్య దగ్గరికి పోయి మీ నాయన కనబడ్డాడు మాట్లాడలేదని చెవులు పెడతారా లేదు ఆలోచించి అమ్మ నువ్వు ఫోన్ చేసి నాయన చెవులు వింటుడు ఆయన మాట్లాడితేనే ముళ్ళు పోయిందా ఆమె తిరుగుతుంది అవును కదా అంటే నిన్న మొన్న ఉన్న పిల్లవాడు మామూలు పిల్లవాడు అల్లుడు అయిన తర్వాత వాడు గిల్లుడు మొదలు పెడతాడు మరి నిన్న మొన్న ఎక్కడో బండరాగా ఉన్నది ఎక్కడో లోహరంగా ఉన్నటువంటి ఒక పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి విగ్రహంగా తయారు చేసుకొని బ్రహ్మాండం మంత్రపూరితంగా శక్తిని అంతా అందులోకి మనం బ్రహ్మాన్ని ప్రార్థించి ప్రాణశక్తిని అందులో ప్రవేశింపజేసి ఇన్ని చేసిన తర్వాత రోజు దీపం పెట్టకపోతే తప్పనిసరిగా అయ్యప్ప అందరు చెవులు పెడతారండి చెప్పే విషయం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు నిత్య పూజ నైవేద్యాలు లేకపోతే ఇన్ని చేసిన ఇన్ని కూడా వృధా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాయి కనుక నిత్య పూజ నైవేద్యాలు చేయాలి ఆ విధంగానే ఉండాలి మనకు ఎంత శక్తి ఉందంటే మామూలుగా ఇంతకుముందు లోహం లోహములో ఆ యొక్క రాయిలో భగవంతుడు అంతకుముందే ఉన్నాడా మనం తయారు చేస్తాం ఒకసారి బాగా ఆలోచన చేసుకోండి రాయిలో రాయిలో ఏం చేస్తాడు శిల్పి చూస్తాడు రాయి బాగా ఉంది అని చూసినాడు చూసి వెంటనే ఒలి తీసుకొని చెక్కడం ప్రారంభం చేసినాడు చెక్కడం ప్రారంభం చేస్తే అందులో మంచి విగ్రహం వెళ్ళింది విగ్రహం వెళితే ఏమనుకున్నాడు అబ్బా మంచి విగ్రహం ఇందులో వెళ్ళింది అంటాడు చూసిన వాడు అంటాడు మంచి విగ్రహం ఇలా పెట్టినామంటాడు పెడతాడా అంతకుముందే రాయిలో విగ్రహం ఉందా లేదా రాయిలో ఉన్న విగ్రహాన్ని ఆ విగ్రహానికి ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి అన్ని తొలగిస్తే ఆ స్వరూపం బయటపడదా లేదా అంతే మనలో కూడా ఏవైతే అహంకారము కల్మషము అసూయ ద్వేషము అప్రేమ ఇవున్నాయో అవన్నీ తీసేస్తే సాక్షాత్తు నువ్వే దేవుని వండి ఎవ్వడు కాదు కాదు మనమే దేవుళ్ళం కానీ అవన్నీ తీసేయడానికి సెంటర్సే ఈ దేవాలయాలు అవన్నీ తీసేయడానికి సెంటర్స్ ఈ దేవాలయాలు కనుక భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చినాం ప్రతిష్టా కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ ప్రారంభం ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే జలాధివాసం అవన్నీ ఇంకా కార్యక్రమాలు చాలా ఉంటాయి కనుక మీ అందరితో ఉండేటువంటి సౌభాగ్యప్రదమైనటువంటి సమయం నాకు లభించింది ఆ లభింపజేసినంత గురువు గారికి నేను నారాయణ స్పూర్ణపూర్వకంగా నమోవకాలు అర్పించుకుంటూ మరి కార్యక్రమం గురించి చెప్పమంటే వారు చాలా సింపుల్గా చెప్పినారు ఎందుకంటే మూడు రోజులు ఉంటారు మీరు ఏమైనా అనుకుంటారని ఆయన పోయాము నేను చెప్పి ఆయన సింపుల్గా చెప్పినారు మీరు చక్కగా సంస్ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటించాలి మీరు ఇంత చక్కగా నాలుగు గంటలకు లేచి బ్రహ్మాండంగా స్నానం చేసి బ్రహ్మాండంగా పూజ చేసుకొని చక్కగా భజన చేస్తూ మధ్యాహ్నం వరకు భజన చేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసుకొని భిక్ష చేసుకొని వాళ్ళ సాయంత్రం అల్పాహారం తీసుకొని ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటారు చాలా సంతోషంగా ఈ లుంగీలు కట్టుకొని తిరుగుడని ఇవన్నీ తిరిగి ఖచ్చితంగా నేను అడుగుతున్నాను మీ గురువు గారు అందరికి కూడా గురుస్వాములు అందరికి కూడా చెప్పేది ఏమిటంటే మనం పంచకక్షలు కట్టుకొని తిరగవలసినటువంటి ప్రదేశం మీరు బయట ఉన్నప్పుడు ఎట్లన్నా ఉండండి పూజ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ధోవతి కట్టుకొని పూజ చేయండి పంచ కట్టుకొని పూజ చేయండి అది దాన్ని లుంగి చేయకండి మూడు చోట్ల కాదు లుంగీలు కట్టుకునే వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు వాళ్ళ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు శారీరకంగా లోపల పని ఇబ్బంది ఉంటే లుంగీలు కట్టుకోవాలండి కాబట్టి అటువంటి లుంగీలు కట్టుకొని పూజ చేయకూడదు
కనుక ఆ చక్కటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పాటించండి మంచిగా భజన చేస్తున్నారు ఆ భజన చేసిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో బయట కూడా ప్రతి వ్యక్తిలో పరమాత్మ చూస్తుంది అయ్యప్పలు ఏం చేస్తారు వేరే అయ్యప్ప కనపడితే అయ్యప్ప నమస్కారం చేస్తారు ఫోన్ చేస్తే అంటారు అయ్యప్ప అని మాట్లాడతారు అవును కదా ఈ నలభై రోజులు ఎందుకు మాట్లాడాలి చెప్పండి ఎప్పుడు కట్టుంటే వద్దన్నారా ఆలోచన చేయండి ఎప్పుడు కట్ట ఉంటే వద్దని అంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వీక్ష అనేది ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ కనుక మంచి సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో దైవం మీద భక్తితో ఉన్న మీరు దాన్ని పెంపొందించుకోవాలని ప్రతి వ్యక్తిలో పరమాత్మను చూడాలని తెలియజేస్తూ ఒక చిన్న కథ చెప్పి మీకు ముగిస్తా రెండు నిమిషాల్లో ఒక చోట ఒక మహానుభావుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆ మహానుభావుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు దాని మీద చాలా చిలుకలు ఉన్నాయి ఆ చిలుకలను రోజు పోయేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక వల పండుతున్నాడు వల పని ఆ పోతున్నాడు చిలుకలు అన్న పడుతున్నా చచ్చిపోతున్నాడు అప్పుడు ఆ మహర్షి కదా ఆయన అహింస సాధువు కదా సాధువు ఏం కోరుకుంటాడు శాంతమి చంతి సాధవ అంతా మంచుకుంటాలని కోరుకుంటాడు అందరు మంచుకుంటాలని కోరుకుంటాడు ఆయన ఏం చేసినా అయ్యో చిలుకలని చనిపోతున్నాయి కదా ఈ చిలుకలకు జ్ఞానం లేదు నేను జ్ఞానం కల్పిస్తా అనుకున్నాను అనుకుని ఒక చిలుకను పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని ఏం చెప్పినాడు బోయవాడు వస్తాడు వల పన్నుతాడు నూకలు చదువుతాడు నూకల కోసం అక్కడికి పోతున్నా వలలో చిక్కుతాం చచ్చిపోతాం ఒక చిలుకను పట్టుకొని బాగా ఈ అక్షరాలు నేర్పించాడు ఆ చిలుక నేర్చుకున్నది మిగతా చిలుకలో వదిలిపెట్టి ఆ చిలుకలన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాయి బోయవాడు వస్తాడు నూకలు చదువుతాడు వల పరుగుతాడు పోతి మాది వస్తాము ఇది అన్ని చిలుకలు అంటున్నాయి ఆ పక్కకు ఉన్న బోయవాడు వచ్చాడు ఈ ముని నా కొంప ముంచిండి కదా ఈ మహర్షి అనవసరంగా వాడికి అన్నిటికి నేర్పిండు అయినా ఏదన్నా ఒక చిలుక చెవుడు ఉండకపోతా మూడు ఉండకపోతుందా చూద్దాం అనుకున్నాడు అనుకొని తన ప్రయత్నం చలినాడు నూకలు చల్లినాడు వల పన్నాడు మొట్టమొదలు నేర్చుకున్న చిలుక ఉంది కదా అది వచ్చింది చూసింది చూసుకుని నూకలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ బోయవాడు వస్తాడు నూకలు చదువుతాడు వల పనుతాడు పోతే చస్తాం అనుకుంటే అందులో పోయింది కాగానే ఇంకొక రెండో రోజు పోయింది మూడో రోజు పోయింది అనుకుంటేనే పోతున్నాయండి చివరికి మహర్షి అనుకున్నాడు నేను పలుకులే తెలిపినా కానీ పలుకుల్లోని జ్ఞానాన్ని అది గ్రహించలేదు కదా అనుకున్నాను నేను చెప్పేది ఏమిటంటే నేను చెప్పిన మాటలన్నీ చిలుక పలుకుల వల్ల కాకూడదు అని చెప్తున్నాను అండి అందరు కూడా తన అంతరాత్మ గ్రహించి చక్కగా దాన్ని అనుసరించాలని నా ప్రతిష్ట సమోరెపు అంత్యర్థహీన కర్తార మంత్రహీన శృతిగా సిఎం లక్షణహీనాతు అప్రతిష్ట సమోరిపు ఎందుకంటే ద్రవ్యం ఉండి ఖర్చు పెట్టకపోతే కర్తకు నష్టం మంత్రాల మంచి చదవకపోతే మృత్యుజులకు నష్టం లక్షణహీనమైనటువంటి పదార్థాలు తెస్తే అందరికీ నష్టం కనుక మంచి కార్యక్రమాలతో మంచి వస్తువులతో మీరు చేస్తున్న వాళ్ళు ఇందులో ఉన్న లోపాలోపాలు పోవాలంటే నామస్మరణ చేయండి నిరంతర నామస్మరణ చేస్తూ భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ మరి మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మీకు శ్రేయస్సులు ఇవ్వాలని గురువు గారిని అర్థిస్తూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న గణపతి బృందానికి ఇద్దరు గణపతి ఉన్నాం గణపతి ద్వయాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురోహిత వర్గానికి బ్రాహ్మణ వర్గానికి మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రేమపూర్వకంగా మెదిలే శక్తిని ఇంకా వృద్ధి పొందించాలని గురువు గారిని అర్థిస్తూ నేను నా వాణి విరామాన్ని ఇస్తున్న ఒక్క నిమిషం భయం చెప్తా ఒకటి నిమిషం చప్పట్లు కొడుతూ చేయాలి తెలుసు కదా రెండు చేతులు చప్పట్లు కొట్టాలి నోటుతో అనాలి చప్పట్లు కొట్టకపోతే పూర్వజన్మలో పిల్లులు నోటుతో అనకపోతే మళ్ళ జన్మలో పిల్లులు అది అట్టబస్ దత్తాయ నమ 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 శంకర భగవానికి
सपरिवार समेत श्री अय्यप स्वामी प्रयाजारोहण लोकन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव
सूर्य नमस्कार समस्त सिद्धांत कर्म भुवनेश्वर राजेश रोहित